Soy Xavier Pellicer, soy cocinero y soy del restaurante Xavier Pellicer. Tengo varios platos de mi infancia, sobre todo recuerdos de memoria de mi abuela francesa. Su quiche Lorraine, su couscous. No es un plato específico, sino yo creo que a día de hoy es más una dieta, una manera de entender la alimentación, lo que me mueve. Nosotros comemos antes, siempre, a la hora del servicio, pues sobre todo porque hay que digerir después y requiere un tiempo. Normalmente lo que intento es escoger un restaurante que se identifique un poco con mi filosofía, pero sobre todo que haya buena energía. Me gustan los sitios nobles, limpios y que se coma bien. Hombre, diría la alquimia de Jordi Vilá, diría el Gresca de Rafa Peña, unos cuantos que me gustan, Agreste, tengo muchos sitios que me gusta comer. Creo que la gente cuando se da cuenta que un vegetal es un plato extraordinario, ¿no? Y cuando te dicen, oye, nunca me hubiese podido imaginar que una coliflor sea tan buena, ¿no? Por esta coliflor volvería a tu restaurante. En mi mesa, agua. No falte nunca el agua. Yo creo que en mi carrera personal me acuerdo mucho de Jacques Maxima, me acuerdo mucho de Alain Dutournier y sobre todo me acuerdo mucho de Santi Santa María, ¿no? que es una persona que compartí 10 años de mi carrera profesional. Bueno, mucha gente que al final yo creo que todos, en su justa medida, han aportado algo en mi carrera profesional. ¿no? Yo diría que el cuchillo, ¿no? Recuerdo hace muchos años un plato de Joel Robuchon, pan, panceta o papada de cerdo, me captivó y de eso pues después fue identitario en la cocina que hacíamos en Campabas. ¿no? Bueno, voy al gimnasio, me gusta quemar un poquito, me gusta tomarme un buen vino, me gusta compartir con mi familia, con mis hijas, con mi mujer. Bueno, la coliflor, el gazpacho de remolacha, pero hoy en día estamos en una evolución diferente y creo que sí que estamos aportando nuevas maneras de entender el vegetal. Duro probablemente fue en máxima los inicios porque pues, era una casa muy exigente, ¿no? Porque me enseñó mucho, muy militar, pero muy exigente. En la vida dicen, si tienes hijos, plantas un árbol, haces un libro, ¿no? Lo tienes prácticamente todo hecho. Pues bueno, creo que el último libro, el que acabamos de sacar este año, es un libro muy bonito, muy interesante, pero como felicidad, pues el nacimiento de mis hijas, ¿no? Aceite, sal y agua. Mira, en primer plato diría el tartar de champiñón aguacate con buey de mar y sobre de limón y albahaca. Le diría el foie al vapor de bambú con pera caramelizada. Y el, la, la coliflor como un puré con huevo a baja temperatura, que es un plato que estamos haciendo ahora. Cocinero. Una buena ostra y con caviar. Bueno, por una cocina más consciente, un equilibrio más con la naturaleza, si queremos hacer una gastronomía de calidad, yo creo que ese es nuestro futuro. Confío ciegamente, sí, porque además tengo la habilidad de ir a visitar a los productores, contactar con ellos, conocerlos, ir al campo y ver si realmente están haciendo lo que dicen. Seguramente seguiremos teniendo esta consciencia de dar de comer sano, bueno, equilibrado y que la gente disfrute muchísimo. Algunos, algo en Bruselas, un proyecto muy para la gente a pie, para todo el mundo, unas de verduras. Eh, vamos a probar. No hay nada así muy definitorio. Me gusta estar en mi casa, me gusta estar en mis fogones, con mi equipo y hacer lo que me gusta, que es cocina. Los restaurantes son sostenibles si hay una buena gestión. Es obvio que sin una buena gestión el restaurante es insostenible. Rodaballo. Ninguna de las dos mar y montaña. Cada uno en su momento justo. Negro. De flan. No tomo café. Es más blanco que tinto. Sin gas.